السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی نیم از محمد داؤد آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ماس اسپیکٹروسکوپی کو ماس اسپیکٹروسکوپی جس طرح نام سے پتہ چلتا ہے اس میں ہم مالیکولر ماس کو معلوم کرتے ہیں ان نون کمپاؤنڈ کی ساتھ میں آئیسوٹوپس کی ریلیٹیو ایبنڈنس اور ایٹامک ماسز کے لیے یہ ایک بہترین ٹول ہے ماس اسپیکٹروسکوپی میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کا بیسک پرنسپل اس کی ورکنگ کس طرح ہوتی ہے اور ماس اسپیکٹرم کی انٹرپریٹیشن ہم کس طرح کریں گے تو آج کی یہ پہلی پارٹ ہے اس ویڈیو کی اور اس کے بعد دوسری پارٹ میں ہم کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے مالیکولر آئن پیک اور بیس پیک میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور انٹینسٹی آف دا پیک ہمیں کیا کیا چیزیں ایکسپلین کرتی ہے یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سو لیٹ اسٹارٹ اسٹارٹنگ وتھ دا بیسک پرنسپل As we know that the charged particles when pass through a magnetic field, they curves in magnetic field. For example, کوئی چارج پارٹیکل ہے اور میگنیٹ آپ نے رکھ دیا ایک پلیٹ ایک طرف ایک دوسرا دوسری طرف اور چارج پارٹیکل اس سے پاس ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے چارج پارٹیکل اس میگنیٹک فیلڈ میں وہ بینڈ ہوتا ہے یہ کرو پات جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ان ادر ورڈس میگنیٹک فورس جو ہے وہ اس چارج پارٹیکل کو سینٹریپیٹل فورس وہ پرووائڈ کرتا ہے اس کو کمپیل کرتا ہے یہ سرکولر پاتھ میں روٹیٹ ہونا یہ شروع ہو جائے اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر بھی ایکسپلین کروں گا لیکن چیپٹر نمبر سیکنڈ ایٹامک اسٹرکچر میں ڈیٹیل سے چارج ٹو ماس ریشو میں یہ چیز میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہوئی ہے اس ویڈیو کے لنک کو بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتا ہوں تو وہاں سے آپ ڈیٹیل ایکسپلینیشن بھی وہ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو میگنیٹک فورس ہے وہ سینٹریپیٹل فورس کے برابر ہوگا مطلب جو چارج باڈی ہے وہ میگنیٹک فیلڈ سے وہ جا رہی ہے اور اس کو یہ کرب میں کنورٹ کر رہا ہے یہ سرکولر پاتھ میں موشن کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ یہ میگنیٹک فورس یہ سینٹریپیٹل فورس کے برابر ہوگی اور پھر فردر میگنیٹک جو فورس ہے وہ کیوں بھی بھی اور سینٹریپیٹل پورس ایم وی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی آر اگر آر کے لیے ہم ارینج کر لیں تو فائنلی یہ کویشن آ جاتا ہے اب اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے اس کو بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے اسٹارٹنگ وتھ دا مین پوائنٹس جو آج کے لیکچر میں یہ دو پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے جس جن کو ہم سمجھیں گے اور ان کو ایکسپلین کریں گے پہلا ماس اسپیکٹرومیٹر کین پرووائڈ دا مالیکولر ویٹ آف اے کمپاؤنڈ جس طرح میں نے آپ کو بات بتائی یوزولی دا ہائیسٹ ویلیو ایم زی پیک از دا مالیکولر آئن پیک اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہائیسٹ ویلیو جو ایم زی پیک ہے وہ مالیکولر آئن پیک ہے جس سے ہم مالیکولر ویٹ پر معلوم کرتے ہیں دوسری چیز جو ہم سمجھیں گے وہ ہے کہ ماس اسپیکٹرومیٹر کین فریگمنٹ مالیکیول اینڈ سم فریگمنٹس اپیئر آن دا ماس اسپیکٹرم بہت سارے فریگمنٹس بنتے ہیں مالیکیول کے اور کچھ فریگمنٹس وہ ماس اسپیکٹرم میں اپیئر ہو جاتے ہیں پھر جو موسٹ ایبنڈنٹ فریگمنٹ ہوگا اس سے اس کا جو پیک ہوگا اس کو ہم کہیں گے دا بیس پیک اسٹارٹنگ ود این ایگزامپل لیٹ سے وی ہیو این ان نون کمپاؤنڈ اینڈ وی آر ان اویئر دیٹ واٹ از اٹس مالیکولر ویٹ واٹ از اٹس مالیکولر فارمولا ایکس وائی زیڈ سو دا بیسٹ پلیس ٹو اسٹارٹ ود دیٹ دس ان نون کمپاؤنڈ وی فسٹ فائنڈ آؤٹ اٹس مالیکولر ویٹ اس کی سب سے پہلے جو ہم معلوم کرے کہ مالیکولر ویٹ اس کا کیا ہے لیٹ سے یہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ تھری پروپین اب یہ جو پروپین ہے اس کو اگر ہم ماس اسپیکٹرومیٹر میں رکھیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا ماس اسپیکٹرومیٹر میں بیسیکلی سیمپل کو لیتے ہیں اس کو آئنائز کرتے ہیں ویپرائز کرتے ہیں پہلے گیشی اسپیس میں لے کر جاتے ہیں اور پھر الیکٹران گن کے ذریعے الیکٹران بیم اس سے پاس کرتے ہیں فار ایگزامپل یہ پروپین ہے اس کو گیشی اسپیس میں لے گئے اور الیکٹران گن کے ذریعے الیکٹران بیم اس سے پاس کرتے ہیں فیلامنٹ کو ہیٹ اپ کر کے بھی الیکٹران جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے الیکٹران گن سے بھی الیکٹران ایکسلریٹنگ مشین سے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کے اینی ہاؤ الیکٹران بیم جہاں سے بھی آئے اس سیمپل پر یہ الیکٹران بیم پڑ جائے گا پھر جب الیکٹران بیم پڑے گا یہاں پر الیکٹران اسٹرائک کرے گا تو کیا ہوگا یہاں پر اس چیز کو ابھی آپ ہولڈ کر لیں میں آپ کو ایک اور کانسیپٹ پڑھا رہا ہوں کہ کاربن ہائیڈروجن کا لیٹ سے اس میں سے میں نے کاربن ہائیڈروجن کا ایک بانڈ کنسیڈر کیا اب کاربن ہائیڈروجن کا 
यहां पर कार्बन के साथ मुख्तलिफ तरह के दो तरह के बेसिकली इलेक्ट्रॉन है एक है कोर इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और दूसरे है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन बीम आएगा तो वो इस कोर इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकता है नाकआउट कर सकता है इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी नाकआउट कर सकता है फॉर एन इंस्टेंस लेट लेट्स कंसिडर कि ये इलेक्ट्रॉन आकर इस कोर इलेक्ट्रॉन को वो नाकआउट करे तो फिर क्या होगा अगर ये कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नाकआउट हो जाए एज ए रिजल्ट मेरे पास जो कंपाउंड यहाँ पर था जो मालिक्यूल था इसके साथ क्या होगा ये जो मालिक्यूल है ये मालिकुलर कैटाइन और रेडिकल बन जाएगा मतलब इसे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो ये कैटाइन भी है ये रेडिकल भी है इस चीज़ को आप देख सकते हैं इसका मालिकुलर वेट 44 है जिससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुका है अब ये अगर इलेक्ट्रॉन एक्स जो आ, आ, ये कैटाइन है जो बन गया है यहाँ पर तो ये कैटाइन अगर इसको हम यहाँ से पास करेंगे मैग्नेट से बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब इलेक्ट्रॉन गन इस पर स्ट्राइक करते हैं और इससे फ्रेगमेंट बन जाते हैं तो इस फ्रेगमेंट को फिर यहाँ से मैगनेट से गुजारते हैं अब मैगनेट का काम क्या होता है कि ये इसको कर्व करेगा और यहाँ पर डिटेक्टर लगा होता है डिटेक्टर जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करता है इस पॉइंट को नोट करता है और एज ए रिजल्ट हम यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अब R की वैल्यू फाइंड आउट करने का मकसद क्या है इसका मकसद ये है कि इस R और मास टू चार्ज रेशो का रिलेशनशिप है इस इक्वेशन को हम मास टू चार्ज रेशो के लिए वो अरेंज करके एम बाई क्यों वो ऑप्टेन कर सकते हैं एक्चुअली मास स्पेक्ट्रम भी यही करता है यहाँ पर आप देखें इस चीज़ को अभी एक्सप्लेन करते हैं लेकिन सिर्फ यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर ले इसको देख ले अब इसमें क्या है एम बाई क्यू को एक्स एक्सिस पर और रिलेटिव एबेंडेंस को वाई एक्सिस पर लिया गया है तो एम बाई क्यू जो है वो कहाँ से आता है एम बाई क्यों वो आता है यहाँ से आर की वैल्यू से हम एम बाई क्यों जो है वो मालूम कर सकते हैं तो इसमें मुख्तलिफ जो मालिकुलर आयन पीक है बेस पीक है ये सब चीज़ें वो आ रही है इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे अब यहाँ पर आप देखें ये जो ग्राफ है इसमें आपको पीक्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रम अब ये मास स्पेक्ट्रम जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे लेकिन पहले मैं आपको बात बताऊँ कि यहाँ पर ये जो मालिक्यूल है इस मालिक्यूल की फ्रेगमेंटेशन के मुख्तलिफ सीक्वेंस हो सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से इलेक्ट्रॉन चूंकि हमने बहुत सारा सैंपल लिया हुआ है बहुत सारे मालिक्यूल्स है तो ये जो मालिक्यूल्स है ये जो बहुत सारे सैंपल है इसमें बहुत सारे मालिक्यूल्स है ये मालिक्यूल क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आएगा फॉर एन इंस्टेंस अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये वाली चीज़ बन जाएगी सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री या फिर इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाए सी एच थ्री रेडिकल बन जाए और सी एच थ्री सी एच टू प्लस बन जाए या फिर मिथाइल जो है रेडिकल बन जाए तो इस चीज़ को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स ये फ्रेगमेंटेशन है बेसिकली अब हर फ्रेगमेंट का अपना अपना मास होता है और इसके मास को हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली मास स्पेक्ट्रम ही यही काम करता है अब यहाँ पर आप देखें ये फोर्टी फोर फोर्टी थ्री ट्वेंटी एट फिफ्टीन ये सारे वो फ्रेगमेंट से जो यहाँ पर इस प्रोपेन मालिक्यूल से बन चुके हैं फॉर एनस्टेंस मैंने आपको ये बात बताई कि यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी नाकआउट हो सकता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन नाकआउट हो जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज और हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा अब फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन आ गई कि ये वाला एच रेडिकल बन गया यहाँ पर इसके साथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एक और ये कार्बोकेटाइन बन गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू प्लस ये कार्बोकेटाइन है अब इनको अगर हम पास करेंगे तो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रेडिकल अब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये डिटेक्ट नहीं हो जाएगा मास स्पेक्ट्रम में इसका कोई पीक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से ये इस पर चार्ज नहीं है और ये मैग्नेटिक फील्ड में ये बैंड नहीं हो सकता सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला ये बैंड होगा ये एक ख़ास पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा इस तरह के हर मालिक्यूल के लिए अपने अपने फ्रेगमेंट्स बनते हैं बाय रैंडम चांस कोई भी इलेक्ट्रॉन नाकआउट हो सकता है और कहीं पर भी वो स्ट्राइक कर सकता है तो मुख्तलिफ जगहों पर हमारे पास वो पीक्स वो आ जाएगी जो मास टू चार्ज 
रेशो होगी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करनी ही की है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें ये जो पीक है ये सबसे लंबा है और ये पीक सबसे छोटा है और ये वाला जो पीक है इस पीक को अगर आप देखें ये सबसे ज़्यादा मालिकुलर वेट का है मतलब ये जो पीक है इट हैव हाइएस्ट मालिकुलर वेट मतलब हाइएस्ट मालिकुलर वेट का मतलब ये है कि ये लीस प्रेगमेंटेड है मालिक्यूल जो है वो मोस्टली एंटेक है मतलब ये कि हाइएस्ट मालिकुलर वेट वाला जो पीक हमारे पास आता है इट इज मोस्ट लाइकली द मालिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड और इस पीक को हम बोलते हैं मालिकुलर आयान पीक दूसरी बात ये कि जो सबसे टालेस्ट पीक होता है मास स्पेक्ट्रम में इट इज नोन एज द बेस पीक एंड दिस इज द मोस्ट एबेंडेंट एंड मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट सबसे ज्यादा एबेंडेंट और सबसे स्टेबल जो फ्रेगमेंट होता है उसको उसके लिए जो पीक आता है वो सबसे टालेस्ट आता है और इसको हम बोलते हैं ये बेस पीक है अब ये बेस पीक को जरा यहाँ पर समझते हैं अब ये जो हमने मालिक्यूल लिए हुए हैं जो सैंपल है वो बहुत सारा सैंपल है बहुत सारे मालिक्यूल्स है तो वो आकर यहाँ पर बार बार जो है वो स्ट्राइक करेंगे तो जो फ्रेगमेंट सबसे ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि वो बार बार जो है यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो बार बार स्ट्राइक करने का मतलब है कि उसके लिए वैसे वैसे ये पीक जो है वो बढ़ता जाएगा इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे रिलेटिव एवॉर्डेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है तो मालिकुलर आयान पीक और बेस पीक का ये वाला कॉन्सेप्ट है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये फ्रेगमेंट ये भी रेडी ये भी कैटाइन है ये भी कैटाइन है ये भी कैटाइन है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें फोर्टी थ्री वाला जो बेस पीक है ये टू डिग्री कैटाइन है और ये वन डिग्री कैटाइन है और ये मिताइल कैटाइन है जिस तरह हमें पता है कि वन डिग्री कैटाइन आर लीज स्टेबल एज कंपेयर टू टू डिग्री कैटाइन तो इस वजह से इसके लिए पीक जो है वो सबसे ज़्यादा आएगा जो इसका बेस पीक होगा और वन डिग्री वो ली स्टेबल होते हैं मिताइल रेडिकल वो हाईली अनस्टेबल है इसलिए मास स्पेक्ट्रम में आपको इसका जो पीक है वो बहुत शार्ट या फिर नहीं मिलेगा अब इस चीज़ को एलाबोरेट करने के लिए इसको समझने के लिए यहाँ पर एक सैम्पल एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है एग्जाम्पल में क्या कहते हैं कि आपको दो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं मास स्पेक्ट्रम और इन दोनों में आपने बताना है कि कौन सा जो है वो पेंटेन का है और कौन सा वो ब्यूटेन का है तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है मालिकुलर वेट से जो इसका मालिकुलर आयान पीक है वो 72 है इसका भी मालिकुलर आयान पीक 72 है मतलब अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स के को देखें तो इसका मालिकुलर वेट अगर हम निकाले वो भी सेवेंटी है इसका भी सेवेंटी है दोनों में सेवेंटी है तो यहाँ पर तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अगर आप देखें तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज जो 43 पर है वो भी यहाँ पर सबसे लंबा ये भी लंबा तो यहाँ पर भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ये पीक्स भी ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं लेकिन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है वो क्या है यहाँ पर 57 वाला पीक थोड़ा सा लंबा है थोड़ा बड़ा है और यहाँ पर फिफ्टी वाला पीक जो है वो छोटा है यहाँ से हम समझेंगे तो सेवेंटी से अगर आप फिफ्टी माइनस कर ले तो फिफ्टीन आता है मतलब ये जो मालिक्यूल है इससे कोई ऐसी चीज लास्ट हुई है जिसका मालिकुलर मास जो है जिसका वेट जो है वो 15 है तो जिस तरह हमें समझ रहे कार्बन 12 और तीन हाइड्रोजन तो 15 आ गया अब CH3 निकल गया होगा फॉर एग्जांपल अगर इससे हम CH3 निकाल लें तो क्या होगा यहाँ पर CH3 CH2 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 ये वाला चीज बन जाएगा एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहाँ पर अगर इससे सी एच निकाले तो ये बन जाएगा सी एच प्लस सी एच टू सी एच टू ये जो चीज़ बन जाएगी ये भी कार्बोकेटाइन है लेकिन ये सेकेंडरी है और अभी मैंने आपको बात बताई कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है तो मतलब ये कि इसके लिए जो पीक आएगा वो ज़्यादा आएगा यहाँ पर सॉरी 57 पर ये बहुत लंबा पीक और इसके लिए जो पीक आएगा वो छोटा आएगा तो ये टू तो ये पेंटेन है और ये टू टू मिताइल ब्यूटेन है आज की वीडियो में हमने मास पैक के हवाले से इंट्रोडक्टरी दो चार बातें की इन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स को भी आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स टेल नेक्स्ट वीडियो स्टेट यून थैंक यू वेरी मच